எல்லோருக்கும் வணக்கம் நண்பர்களே இன்னைக்கு நம்ம வீடியோல ரெண்டாயிரத்தி இருபதுல உலகம் என்னவாகும் அப்படின்னு கைப்படை எழுதுன தலையாட்டி சித்திரை பத்தி தான் பார்க்க போறோம் வீடியோக்குள்ள போறதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனல்ல நீங்க இன்னும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலன்னா கீழ ரெட் கலர்ல இருக்கிற சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை பிரெஸ் பண்ணி அது பக்கத்துல இருக்கிற பெல் சிம்பரையும் பிரெஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா நம்ம சேனல்ல இருந்து இனிமே வர போற எல்லா வீடியோஸையும் நீங்க தவறாம பாக்கலாம் வாங்க வீடியோக்குள்ள போலாம் மாயம் காலண்டரை பத்தி கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா ரெண்டாயிரத்தி பன்னிரெண்டுல உலகமே அழிஞ்சிரும் அப்படின்னு சொல்லி எல்லாத்துக்குள்ளையும் கிளிய உண்டாக்குச்சே அதுதான் மாயன் கேலண்டர் எப்படியும் இத்தனை வருஷங்களையும் கடந்து வந்துட்டோம் மாயன் நாகரிகத்துக்கு கொஞ்சமும் குறையாத நாகரிகம் கொண்ட தமிழ் சித்தர்கள் நிறைய பேரு உலகம் எப்படி இயங்க போகுது அப்படிங்கறத பத்தி முன்னரே எழுதி வச்சிருக்காங்க சுனாமி சென்னை வெள்ளம் பத்தி முன்கூட்டியே எழுதின ஒருவரை பத்தியும் அவரு வாடுறதா சொல்லப்படுற மலையை பத்தியும் நாம பார்க்க போறோம் முக்காலம் உணர்ந்த தலையாட்டி சித்தர் யுகங்கள் கடந்தாலும் பெரும் பிரளயத்தினால உலகமே அழிஞ்சாலும் தாம் மட்டும் என்னைக்கும் மறையாம அழியாம எல்லாத்தையும் சாட்சியா நோக்கிக்கிட்டு இருக்கிற ஒரே மகரிஷி ஸ்ரீ காக புஜண்ட மகரிஷி மட்டும்தான் பல கல்பக்கோடி பிரம்மாக்களையும் சிவனையும் விஷ்ணுவையும் பார்த்த பெருமைக்குரியவர் நம்பி கைத்துள்ள நம்மளோட பாவங்கள் எல்லாத்தையுமே நசுக்கி வைக்கிறவரு பூலோக இந்திரன் அப்படின்னு தேவர்களால ரிஷிகளால என்னைக்குமே போற்றப்படுற மகா முனிவர் ஸ்ரீ காக புஜண்டர் அவரும் அவர மாதிரி மகா முனிவர்களான ஸ்ரீ காலாங்கி ஸ்ரீ புலிப்பாணி ஸ்ரீ கொங்கன ஸ்ரீ கோரக்கர் போன்ற பலநூறு சித்தர்கள் வாசம் செய்கிற மலை பிரம்ம ரிஷி மலையாகும் இதனை அடுத்து இந்த மலை பகுதி எங்க இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இந்த மலை திருச்சி பெரும்புலியூர் அப்படிங்கிற பெரம்பலூர் பக்கத்துல இருக்கிற இளம்பலூர் கிராமத்துல அமைஞ்சிருக்குது இருநூத்தி பத்து மகா சித்தர்கள் நீங்க வாசம் செஞ்சதா வரலாறு சொல்லுது உலகக்கே சவால் விடுற தமிழகத்தோட மர்மங்கள் இதுதான் பிரம்ம ரிஷி மலையோட அடிவாரத்துல காக புஜண்டர் தலையாட்டி சித்தர் ஜீவ சமாதி இருக்குது மகத்தான சக்தி படைச்சுது இங்க இருக்கிற மலைக்கு மேல அண்ணாமலையோட ஜோதி ஏத்தப்படுறது மாதிரி மிகப்பெரிய கொப்பரையில நெய் தீபம் ஏத்தப்படுது மலைக்கு கீழே ஒரு சின்ன கோயில் இருக்குது மிகுந்த அதிர்வலைகள் உடையதா இந்த மலையும் இந்த ஆலயமும் விளங்குது வருங்காலத்துல ஸ்ரீதேவி நளனி அம்மனா தோன்றி ஸ்ரீ ரங்கா களை கொண்டு வா அப்படின்னு சொல்லி களி முடிக்கிறப்போ மகா சித்தர் ஸ்ரீ காகபுஜண்ட மகரிஷி ஒரு கோடி மனித ஜீவ வித்துக்களை பாதுகாக்கிற மாமலையா இந்த பிரம்ம ரிஷி மலையே விளங்க போறதா சித்தர் வாக்குல சொல்லப்பட்டிருக்குது ஜீவ சமாதி கொண்டிருக்கிற தலையாட்டி சித்தர் முக்காலமும் அறிஞ்சவரும் மகா ஞானி இன்னமும் சூட்சமமா தம்ம நாடி வர்றவங்களுக்கு அருள் செஞ்சுக்கிட்டு வர்றாரு உலக கட்டிடக்கலைக்கே சவால் விடுற பத்து கோடி கிலோ கோயில் மர்மங்கள் ரெண்டாயிரத்தி இருபதுல இந்தியா அவர் எழுதின கால ஞானம் நூல்ல வருங்காலத்துல நடக்கிற பல அதிசயமான தகவல்கள் பத்தி சொல்லப்பட்டிருக்குது குறிப்பா இந்தியால சுனாமி வர்றதுக்கு முன்னாடி அது பத்தின தகவல்கள் அந்த நூல்ல சொல்லப்பட்டிருக்கிறதா தெரிஞ்சுக்க முடியுது அது மட்டும் இல்லாம ரெண்டாயிரத்தி இருபதுக்குள்ள உலகத்துல நடக்க போற பல விஷயங்கள் பத்தி அந்த நூல்ல சொல்லப்பட்டிருக்குது அமெரிக்க விண்வெளி ஆய்வு மையமான நாசா இத பத்தி தீவிரமா ஆராய்ச்சிது இதே மாதிரி மாயன் காலண்டர் நிபுணர்கள் மற்றும் அமெரிக்க நிபுணர்களும் ஆராய்ச்சாங்க அவங்களோட ஆய்வு முடிவுல உலக அழிய நூறு சதவீதம் வாய்ப்பில்லை அப்படின்னு தெரிவிக்கப்பட்டிருந்துச்சு மாயன் காலண்டர் அப்படிங்கிறது ஒரு லட்சத்தி நாப்பத்தி நாலாயிரம் நாட்களை கொண்டது அதுக்கப்புறமா அந்த கேலண்டர் மறுபடியும் சுழற்சிக்கு உள்ளாகும் இணையதளங்கள்ல உலா வர்ற செய்திகளை போல உலகம் அழிய நூறு சதவீதம் வாய்ப்பில்ல மாறா மனித இனம் மாயன் இனத்தினரோட கூற்றுப்படி புதிய சகாப்தத்துல அடியெடுத்து வைக்க போகுது அதாவது புதிய நாட்காட்டி சுற்றுல மனித இனம் அடியெடுத்து வைக்க போகுது மக்கள் அச்சப்பட வேண்டாம் மெக்சிகோவோட யூகாடான் நகர்ல சமீபத்துல நடந்த மாயன் காலண்டர் தொடர்பான கருத்தரங்களை பேசின அகழ்வாராய்ச்சி துறை நிபுணர் தாமஸ் காலரிட்டா விண்வெளி ஆய்வாளர் ஆர்கோடியா போவோடா ரிசல்டா பேராசிரியர் மார்வை ட்ரிஜோ உள்ளிட்டோர் இதுக்கு பதில் சொல்லியிருக்காங்க இது கொண்டாடப்பட வேண்டிய விஷயமே அன்றி பயப்பட வேண்டிய நாள் இல்ல அந்த கருத்தரங்கோட முடிவுல வெளியிட்ட அறிக்கையில பூமியோட இறுதி நாள மாயன் காலண்டர் குறிப்பிடல அப்படின்னு அவங்க சொல்லியிருக்காங்க உலகம் அழிகிறதுக்கான காரணிகளா எரிமலை சீற்றம் தீவிரவாதிகள் தாக்குதல் வெண்வெளி பாறை தாக்குதல் சூரிய காந்த புயல் கோள்கள் மோதல் ஆகியவை சொல்லப்படுது சூரிய காந்த புயலால பூமிக்கு அதிகம் பாதிப்பு ஏற்பட வாய்ப்பில்ல சூரிய காந்த புயல் அப்படிங்கறது ஒவ்வொரு பதினோரு வருஷத்துக்கும் ஒரு தடவை அது அதிகபட்சமா இருக்கும் இது போன்ற சமயங்கள்ல வெண்வெளியில சுத்தி வர்ற செயற்கை கோள்களுக்கு மட்டுமே பாதிப்பு ஏற்படும் ஆனா மனித இனத்துக்கு பெரிய அளவுல பாதிப்பை ஏற்படுத்தாது 
கலியுகத்தை மாயையோட பிடியில் இருந்து மீட்கவோ உலக மாந்திர போலி மத குருக்களோட பிடியில் இருந்து மீட்கவோ ஆசான் ஞான பண்டிதரான முருகு பெருமான் தலைமையில சித்தர்கள் ஆட்சி காலம் நெருங்குது தீர்க்க தரிசுகள் என்னைக்குமே எதையுமே தீர்க்கமா சொல்றது இல்ல சூட்சி மாமாவே சொல்லிட்டு போயிருக்காங்க நோஸ்ட்ராடாவஸ் அவங்க சொன்ன வேறு சம்பவங்களோட கால அட்டவணைய கணிச்சும் சித்த பெருமானர் காக புஜண்டர் போன்றோரோட கணிப்பையும் இணைச்சு பார்க்கும்போது ரெண்டாயிரத்தி பதினேழுல இருந்து ரெண்டாயிரத்தி முப்பத்தி ஏழுக்கு இடைப்பட்ட கால பகுதி பல மாற்றங்கள் நடைபெறும் காலமா கணிக்கப்பட்டிருக்குது இதனையடுத்து ஸ்ரீ வீர பிரம்மேந்திர சுவாமிகளோட கால ஞானத்தை பத்தி பார்க்கலாம் கலியுகத்துல நாடு நடப்பு எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு கோரக்கர் மட்டும் இல்லாம நந்தி தேவர் சினேநந்தி மாமர் முனிவர் முதலான பல சித்தர்கள் பாடி இருக்கிறதா நாம தெரிஞ்சிருக்கோம் இத பத்தி சுமார் நானூறு வருஷங்களுக்கு முன்னாடியே அதாவது கிபி ஆயிரத்தி அறுநூத்தி நாலுல இருந்து ஆயிரத்தி அறுநூத்தி தொண்ணூத்தி மூணுலயே தெலுங்கு தேசத்துல வாழ்ந்த ஸ்ரீ விராட் போத்ரூரி வீர பிரமேந்திர சுவாமிகள் அப்படிங்கிறவரு சாந்திர சிந்து அப்படிங்கிற வேதமாகிய காஞ்ஞானம் அப்படிங்கிற தீர்க்க தரிசனத்தை பதினாலாயிரம் ஓலைச்சுவடிகள்ல தெலுங்கு மொழியில் இயற்றி அதாவது தாங்கி இருந்த பனகாரப்பள்ளி அப்படிங்கிற ஊர்ல ஒரு புளிக மரத்துக்கு அடியில புதைச்சு வச்சுட்டு அதுல கண்ட விஷயங்களை மக்களுக்கு போதிச்சுக்கிட்டு வந்தாரு அவரோட வாழ்க்கை வரலாறு பற்றி தெலுங்கு மொழியில தோன்றிய நூட்கள்ல அவரோட கலியுகத்தோட தன்மை பத்தி சொன்ன தீர்க்க தரிசனங்கள் இடம்பெற்றிருக்குது தெலுங்கு மொழியில இருந்து த்ரீ டி எஸ் தத்ரோய சர்மா அப்படிங்கிறவரு தமிழாக்கம் செஞ்சு ஜெகத்குரு வீர பிரமேந்திர சுவாமிகள் வாழ்க்கை சரித்திர தத்துவம் அப்படிங்கிற தலைப்புலையும் கே ராவுஜி அப்படிங்கிறவர் கால ஞான தத்துவம் அப்படிங்கிற தலைப்புலையும் வெளியிட்டிருக்காங்க திரு தாத்ரேய சர்மா அப்படிங்கிறவரோட நூல்ல பக்கம் முப்பத்தி மூணு நாப்பத்தி ஒண்ணு அறுபத்தி ஏழு அறுபத்தி எட்டு நூல்ல மூன்று கண்ட தீர்க்க தரிசனங்களை பார்க்கலாம் ஆணுக்கு பெண் வித்தியாசமற்று தோற்றத்திலையும் செயல்லையும் ஒன்றுபட்டு போகிறது ஒருவனுக்கு ஒரு மனைவி அப்படிங்கிற நிலை கெடும் அரசே பெண்களோட கருச்சு தெய்வுக்கு ஆதரவும் ஊக்கமும் அளிக்கும் விதவை மறுவனும் செஞ்சுக்குவா பெண்களோட தூய்மை நாகரிகம் அப்படிங்கிற மாய வசத்தால அழிச்சுப்படும் மகன் தந்தையையும் தந்தை மகனையும் மோசம் செய்வாங்க பந்த பாசங்கள் அற்ற போகும் கணவனை நிந்தித்து துன்புறுத்தும் மனைவியும் பெற்ற தாய் தந்துகிற பேனக மக்களும் பெருகி விடுவாங்க பெற்ற மகளையே விற்று பிடிக்கிற நிலை பெற்றோருக்கு ஏற்படும் அழகுடைய மாங்கையர் விலை பொருளாகி விற்பனைக்கு உள்ளாவாங்க திருமணங்கள் குலம் கோத்திரமின்றி நடக்கும் அதுக்கும் அரசே ஆதரவு அளிக்கும் உயர்குல பெண்கள் நாட்டியம் பாட்டு கச்சேரி நிழற்படம் அப்படிங்கிற மோகத்துல கெட்டழிவாங்க தெய்வ நம்பிக்கை தளர்வடையும் தெய்வ வழிபாடு செய்யறவங்களுக்கு தரித்திரம் மிகுதியாகும் குல தொழில்கள் மாறுபடும் ஆலயங்களை கள்ளத்தனம் நிறையும் ஆலயங்கள்ல பிராமணர்களுக்கு பதிலா தாழ்த்தப்பட்ட குலத்தோர் அர்ச்சகர்களா மாறுவாங்க சைவர்கள் வேதச்சாரத்தை விட்டு விலகுவாங்க மாமிசம் போன்ற அசைவ உணவுகளை உட்கொள்ளுவாங்க சாஸ்திரங்கள் போய் அப்படின்னு வாதிடப்படும் வேதங்களோட பொருள் மாற்றமடையும் வேதங்கள்ல எத்தனையோ இடைச்சருகர்கள் ஏற்பட்டுருச்சு அப்படிங்கிறது சரித்திரம் கண்ட உண்மை வேதம் ஓதுவோர் வேதங்களை தன்னோட சுயநலம் கருதி வியாபாரமாக்குவாங்க திருப்பதி ஆலய செல்வங்கள் திருடி போகப்படும் அரசர்களோட ஆளுகைக்கு மாறா மக்களாட்சி உலகமெங்கும் ஏற்படும் ஆனா நடைமுறையில அவை அராஜக வழிய பின்பற்றும் முஸ்லிம்களோட ஆதிக்கமும் அரசும் பாதிப்படையும் வஞ்சனைகள் தலை தூக்கும் புதுவித அரசியல் அமைப்புகள் ஏற்படும் தவறான முறையில மக்கள் நடத்தப்பட்டு அதன் காரணமா மக்களோட நிலை சீர்கெட்டு போகும் மனிதன் பறவைகள் போல ஆகாயத்துல பரப்பாம் ஆனா அவனோட பார்வை கழுகுகள் போல கீழ் நோக்கி மாய மலங்களையே மோகம் கொள்ளும் நிழற்படங்கள் அசஞ்சாடும் அது தர்ம வழிகளை அழிக்கும் குதிரை மாடுகள் வழி நடத்துற வாகனங்களுக்கு மாறா இயந்திர வாகனங்களும் அதிதுரித போக்குவரத்தும் நடக்கும் இயந்திரங்கள் நன்மைக்காக அறிவோட பலத்தால பெருகிடும் மனிதன் மனிதனா இல்லாம இயந்திரமா மாறி நல்லுணர்வுகளை இழப்பாம் இந்த உலகில நியாயங்கள் செயலற்று போகும் அநியாயங்களே தலையுங்கி நிற்கும் உண்மைகள் பொய்யாகும் பொய்கள் உண்மையாக தோணும் நல்லவைகளுக்கு பெருமை அத்து போகும் இந்த உலகத்தோட கண் தீமைகளுக்கே முதலிடம் அளிக்கப்படும் பொருளாசை மக்களை மிருகமாக்கி கொலை விரிய தூண்டிவிடும் மனிதருள் போட்டி பொறாமை பெருகி ஒருவரை ஒருவர் தாக்கிக்கிட்டு தாழ்வடைவாங்க ஒருவர் பொருளை மற்றவர் அபகரிச்சுட்டு போவாங்க சாந்தம் குறையும் கோபம் அதிகரிக்கும் கபட வேடதாரிகளால மக்கள் ஏமாத்தப்படுவாங்க போதைப் பொருட்கள் பெருகி மக்கள் அதன் வாய்ப்பட்டு பெருவாரியா அழிஞ்சு போவாங்க உணவு பொருட்களோட தரம் குறைஞ்சு அற்ப லாபம் கருதி கலப்படம் செஞ்சு விற்பனைக்கு வர்றது பெருகும் அதனால புதிய புதிய நோய்களும் வரும் கண் பார்வை மிகையாகிடும் இப்படி இப்ப நடந்துகிட்டு இருக்கிற பல்வேறு விஷயங்களை பல நூறு வருஷங்களுக்கு முன்னாடியே சித்தர்கள் கணிச்சு தொகுத்து வழங்கியிருக்காங்க 
இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா வீடியோவுக்கு லைக் பண்ணுங்கள் வீடியோவுக்கு கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோவை உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலிக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் மேலும் இந்த மாதிரி சுவாரஸ்யமான தகவல்களை பற்றி தெரிஞ்சுக்கணும்னா நம்ம சேனலில் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க நன்ற